我给你个机会，把这拆迁合同给我签了，房子让出，我就把钱给你。刘哥，咱谈好的，这房子我不能给，我不能让我妹妹回来找不着家，这算我冲动，我给您喝酒赔罪。没想到你这贱骨头还挺硬的，听说你很能喝，只要你能喝赢我在场的所有兄弟，我就把钱给你；要是喝不赢，就给我跪下来，乖乖的把字添了。喝酒。我还没怕过。继续。是沈家大小姐江海第一美女呀、啊，就算是喝醉了也这么极品了。今晚你归我了。啊、这谁呀、啊？哎，这狗东西，你他妈眼瞎呀、啊！对不起，大哥，这天黑我没看清。这，您损失多少钱？我我我给你赔。老子的豪车价值百万，老子的好心情价值千万，你他妈怎么赔？用你这堆垃圾，还是用你的脑袋？救命啊！你他妈想干嘛？救人、嗯！一个臭要饭的，还想英雄救美？你配吗？想坏老子的好事，你行吗？像你们这种货色，老子见多了，不就是想要钱吗？垃圾佬，这是老子赏你的骨头，立刻滚蛋！滚！大小姐，我来救你了，怎么不识高？这这，费老师，费老师，费老师。你在干什么？醒酒按摩。你这个混蛋！我杀了你！住宿费一晚上八十，我妹的衣服一件五十，你把我衣服吐脏了十块。完了，医药费还有四十，我算你两百，算够了吗？没有，不是，哎，我冒险把喝醉的你救出来，把我的房子让给你修，还把我妹的衣服给你换上
，你不但不感谢你，你还把我打伤，你这让我怎么做？不就是要钱吗？我给你十万。喂，来接我，我在。姓周的，拿着老子的钱在这玩女，不合适啊！老子得大人物赏识，接下了清理老楼这个任务。这所有人都已经签字，哎呀，就你一再撺坏我好事儿。今天我就再给你一次机会，签了合同，立刻搬走。彪哥，我真不能搬，我不能让我妹妹找不着家呀。老子给你脸了是吧？你要你的妹妹，还是要我的女儿？今天如果不签字，我就当着你的面，让你的女人舒服一下。别，彪哥，这人就是个路人，他无辜的。他是什么身份？老子说了算。这种欺贫货色，老子连见过都没见过。没想到，他竟然能看上你这个垃圾佬。看来今天来的正是时候，让我也玩一玩高档货。我以丰豪集团总裁的名义警告你，你们要是敢动我一根毫毛，我都不会放过你。<笑>你要是丰豪集团的总裁，那老子就是龙国国主。臭乞丐的女人，不是婊子就是贱物。把他的衣服都扒光。不准动！大哥，你让我做什么都行，这也是无辜的，你放过他。一条野狗也敢对老子呲牙，得我先打断他的狗腿。住手！大小姐，你到底是谁？瞎了你的狗眼！站在你面前的是沈家大小姐，丰豪集团的总裁沈艳秋。江海沈家，沈大小姐，是我有眼不识泰山，您看在我不知情的份上，饶我一命。你根本就不知道错，你只是害怕承担责任。拖下去，沈小姐，我错了，我再也不敢了，沈小姐。哎，饶我一命，沈小姐！哎哎哎，站住！哎，沈小姐，我无意冒犯您啊，您大人不计小人过，您那两百块钱我不要了。我沈艳秋向来恩怨分明，我给你两个选择，要么收下这张一百万的银行卡，我们之间的恩情债务一笔勾销，从此两不相欠。要么加入我丰豪集团做我的助理，陪我参加明天的金标大会，我会给你丰厚的报酬，还有大量的资源。有我沈家的关系，你能更快找到妹妹。不行啊！你看够了吗？周卓，我调查过你，十年前你是高高在上的周少，十年后你是任人践踏的垃圾佬。你今天能站在这里，是我们大小姐可怜你，给你一个重拾权贵、重振周家的机会，好好珍惜。够了，别以为你侥幸帮过我们家大小姐，就可以居功自傲，收起你那副丢人现眼的样子，这里不是垃圾站。哎呦,呦，这不是沈小姐吗？怎么还敢来呀、啊？不怕丢了你们沈家的脸？谁人不知我龙国首富爱喝酒，更爱和志同道合的人做生意？哈哈，江海第一美女，一杯就倒，就凭这实力也敢来征聘单？那我跟他说啥？龙国首富爱酒，以酒设宴招标笑话。今天各类权贵集聚在此，竞争激烈。昨日小姐甚至都没有打开标书，就被关进去送走。怪不得昨天晚上喝那么大
。沈燕秋，你居然还敢！昨天你一杯就倒了烂醉人，要不是本少送你离开，你早已丢尽脸面。所以今日你是特意来感谢我的吗？王天生，昨晚发生了什么，你我心知肚明。但我今天来，不是来找你算账，而是为了首付的订单。首付订单？你沈燕秋靠什么拿？报市里，我们半斤八两，靠酒量，你几杯就倒。不过。你若执意想要，也不是没有机会。与其让你再当一次路边死狗，不如让我们王家拿下这项目。只要你把我伺候舒服了，事后我分你一笔。哎哎哎哎！光天化日的手脚犯干净点吗？是你，老子到处找你，想不到你个垃圾，却自投罗网。你想好怎么死？啊！我说看你眼熟的，你才该死吧！昨天晚上就是你灌醉沈小姐，还一头不轨的，东西居然还敢胡说八道！来人，给我把这垃圾腿打断，扔出去！我要让他当一辈子路边最垃圾的乞丐。王天生，你闹够了吗？你先侮辱我，现在还当众威胁我的手下，是真当我沈家是泥捏的吗？沈小姐，我好心跟你合作，而你却带一个这样的垃圾佬、臭乞丐参加这种标。你有何脸面向我问罪？各位可能不知道，这位沈大小姐的心腹手下，其实真实身份就是一个街边的乞丐，一个底层的垃圾。我们今日这标会富豪云集，精英齐聚，而现在这样一个垃圾却出现在这种地方，就是对我们所有人的侮辱。所以，我建议让这个垃圾滚出去。没错，龙虎汇聚之地，比如蛇鼠觊觎。什么人出现在什么地方？沈小姐带着一个臭乞丐出现在这里，我不是小瞧我等权贵。狗东西，你还站在这里干什么？展示你的无能和渺小吗？我们这里随便一个人就能把你捏死。如果你此刻离开，洗干净脖子等我，你还能多活几个小时。这是我给你的最后一点仁慈。周卓是我沈燕秋请来的人，我不管他以前是什么身份，此刻他就是我丰豪集团的总裁助理，刁难他就是和我沈家作对。<笑>好狂妄的沈家呀，好自信的沈大小姐，昨日你拿不下这项目，今日你带一个臭乞丐来就能拿下吗？能，我今天赶来就有把握拿下项目。好。那就让我见识见识你沈大小姐的能耐。这位皆知龙光首富喜欢喝酒，为此专门设下这个酒会筛选合作方案，所以我将代表江海权贵首富精英和你沈燕秋打一个赌。如果今天我们醉酒倒下，这首富的上亿订单就独归你们沈家。如果你今天醉酒离场，那你们沈家从此就退出京城。沾酒就倒的沈小姐，还要比吗？没有酒量，也想要首付订单，真是可笑的自己。今天这个赌局，你敢应吗？沈小姐，我本无意针对，但今天你带着这个乞丐来侮辱我。那就不要怪我了。这赌局，我们楚家应了。既然如此，江家应了。我李武家，你沈燕秋为了一个区区乞丐，居然自绝于江海权贵，你不是要鄙视吗？我们江海权贵都已经表态了，你呢？这赌局，我应了。大小姐，哈哈哈哈好一个沈家大小姐，诸位。让我们共举此杯，敬沈小姐，敬沈小姐。我等江海权贵都已经喝光了这第一杯酒，沈燕秋，你呢？还站着干什么呀？喝呀！没错，既然应了赌局，那便要喝酒。沈小姐，我等江海权贵都已举杯喝酒，你还无动于衷？你是想毁约，还是想自觉于我等？立刻喝！喝
欺负一个女人，算什么强海生贵？有本事跟我和。周卓，我让你来是为了结识权贵，不是喝酒闹事。这可是高档白酒，你会喝吗？酒还是会喝的。今日我举杯定下赌约，是看在沈家的面子上。而你一个臭乞丐，又有什么资格端起酒杯？对呀，这乞丐就是乞。要找准自己的位置，自以为替沈小姐出头就能够站在我等江海权贵的头上，夺得声名鹊起，你打错算盘了。来人，我太爷的垃圾，扔出去！你们说他有什么资格？那我就告诉你，周卓的背后是我沈家，是丰豪集团，是我沈艳秋，这就是他的资格，够吗？不够，就算是首富亲自，也不能让我江海权贵和一个臭乞丐喝酒。你沈家还不够格，黄天山，耶，够吗？够吗？周卓够了，你喝不了。放心，一切由我。够吗？你喝一杯，我周卓喝四杯。但凡我今天喝醉，我就绕着这个大厅爬上三圈，把首富项目拱手相让。这样，够吗？妈的，臭乞丐！既然你这么想死，那老子就送你一张。今日我王天胜就代表江海权贵应战。周乞丐，喝呀！嗯，行。<笑>臭乞丐，我还以为你多深藏不露呢，没想到你就是一个怂包呀！现在认输，乖乖跪下来爬三圈。周卓。你做什么？我们大小姐这么相信你，你却想认输？我饶他不是因为我害怕，而是一杯一杯喝太麻烦了。这样才爽快嘛！一瓶白酒下肚而面不改色，如此酒量。怪不得会被沈小姐收入麾下呢，是从哪儿蹦出来的怪？皇上，一瓶顶四杯，多的，算我送你的。臭乞丐，你很能喝吗？我喝一杯，你喝一瓶，而这只不过是第一杯。我今天要是压不死你这区区乞丐，我王天生就枉为江海权贵。纵使你有如此酒量，但身份卑贱，有王少镇压，你也翻不起什么浪。我今天倒要看看你到底能喝多少。这一杯我陪王少，继续。王少，继续、啊臭乞丐，我，皇上，你，你赢不了。皇上，别硬唱了。诸位，这比试我们赢了，首富的上亿订单是我沈家。等等，沈艳秋，你以为就你有帮手吗？老子王家也有，我今天就让你们见识见识。什么才是真正的九场不败战神？开拓！这位就是我的帮手，草原第一猛士，九场不败战神，纵横九局无数，却无一败绩。虽然你很能速，但是在不败战神面前就宛如一条蝼蚁。如果你不想成为街边的死狗的话，就乖乖跪下，让那项目双手给我奉上。王天生，按照赌约你已经输了。嘿，只要我没有倒下就不算数。你无耻！别他妈废话，怕了就乖乖跪下。认输？哈，我喝倒的就是不败战神。小子，跟我喝酒是你这辈子最错误的决定。哎，等等。没有期权，既然都是高手，那就别浪费时间了呗。这个不够啊！换酒
，十九名为西风烈马，七十八度高度白酒。七十八度，这种高度的白酒喝下去，怕是要喝死人啊！不过你怎么证明这就是七十八度的白酒？简单。草原猛士不败战神，你敢不敢跟我喝这套？别听他虚张声势，绝对不能喝。赢了他，我给你五十万。喝！还愣着干什么？臭！喝呀！那我就不客气了，我周卓就用这坛酒敬在座的诸位。这是酒仙将士吗？我认输，这怎么可能？诸位，首富的商业项目归我们沈家了，谁还有异议吗？谁有异议，我周卓奉陪。还有谁要喝？我们走。是金子总会发光。周卓，你刚加入富豪集团，就拿下了首富的上亿订单，立下大功。我沈燕秋上了恩怨分明，有功必赏。这是市中心的一套房，价值千万，还有五百万的现金，算是你对你拿下项目的奖励。我不要。周卓，你别太放肆。你虽然力压王天生拿下订单，获得大功。但是如果没有我们小姐对你的赏识，你不过就是路边捡垃圾的一条废物。能给你这千万大赏，也是天大的恩赐。不要不识好歹。闭嘴，周卓，我知道，比起首富的上亿订单，这千万奖赏微不足道。我现在就任命你为我丰豪集团的副总裁，只要你替我挡下酒局，你想要什么我都可以满足，哪怕是我。喝酒还能抱团美人归呢？哎，师哥，我知道我周卓本是区区草芥，能得到您的赏识呀，那是我的荣幸。但这喝酒它终归是爱好，它它不是赚钱的工具呀。我不求什么千万奖赏，也不求什么丰豪集团副总裁的名头，我只希望沈总能按照约定找到我妹妹。哎，你是就要走了？找到你妹妹对我沈家而言轻而易举。难道你就不想依靠我沈家报仇雪恨振兴周家吗？难道你甘愿一辈子当个乞丐？我周家当年经营不善，破产倒闭，我毫无怨言。只要家人能够健康，我宁愿捡一辈子垃圾。抱歉，沈总。嘿，这人不识好歹，居功自傲。这种人滚了也罢，我偌大的丰豪集团不差这个酒鬼。三总，需要教训他。不用。我沈燕秋看上的人，就不会让他跑掉。喂，爸，我刚想联系你，首富的上亿订单我已经拿下了。什么？你要我把项目交给别人？没想到区区上亿订单，居然引来群劳环伺。我要立刻回家，你带人去把周哲找回来。是。爸，废！区区一个亿的项目你都拿不下来，还被沈燕秋摆了一道，我家要你这废物有什么用？爸，这不能怪我呀，都是周卓那个臭乞丐，要不是他太能喝，我也不会输呀，爸。周卓，好熟悉的苗子。爸，周卓应该就是十年前周家的酒鬼大少爷。这些碍事的垃圾，十年前就不应该留他们一命。爸，那个周家破灭是我们王家。给我闭嘴！这不是不足拜师有余的东西，你就没资格知道。啊，对吧？我听说周卓好像已经投靠了沈家，如果让他借势查到了当年的事情，我们恐怕会有一些麻烦。爸
，你再给我一次机会，我一定去解决他。你如果连个废物、垃圾都解决不了，我趁早滚出王家。是。谁呀、啊？谁呀、啊？别我哥，你怎么来了？来了之后，别告诉我喝酒啊！又是酒，好酒！你留着下次酒吧。姓周的，你一而再、再而三的坏老子好事，上次更是仗着沈大小姐给你撑腰。让老子脸面丢尽，想好今天怎么死？沈教授，昨天比试的明明是我赢了，是不是？你要是反悔，非得让我翻出去，那也等沈家帮我找我妹妹的。你少他妈拿沈家压我！你以为就你有人，老子没有吗？哎哎哎，干嘛？跟光天化日的，嘿！当然是想送你上路呀。我王家百年世家，我王天师横行无忌，说一不二，却被你这个残废三番两次的吸引。昨天你抢走沈燕秋，今天你抢走我上亿项目，得罪我王家一次已经是百次莫属，而你又该如何偿还？姓周的，只要你现在跪下来当我王天生的狗，我就能饶你。不识好歹的狗东西！姓周的，王家可是这江海的顶级事业，王少更是身份尊贵。你现在唯一的出路就是跪下来，少当狗。我周说当我乞丐，也抢个破烂，就你当我狗，我更不可能跪。白嘴硬是吧？既然你愿意跪，那我就帮你。给我打断他的腿！我来。杀！啊！当沈家的狗，你生死难料；当我王天生的狗，我保你大富大贵。姓周的，只要你现在立刻跪下学狗叫，我就放了你。不可能，装硬汉是吧？我记得不是你要找你失踪的妹妹吗？只要你立马跪下来学狗叫，我就发动我王家的势力帮你。有招？好，那我就找到你妹妹，好好招。王天生，你敢动我妹，我做鬼都能放了你！到时候，我就把你绑在门口，我要让你亲眼看看我是怎么让他舒服的。我再给你最后一次机会，跪下！臭<笑>乞丐，也配和我斗？臭乞丐也配和我斗？昨天你抢走沈燕秋不是很行吗？今天你举杯赢下项目不是很狂吗？现在呢，有沈家又如何？有封豪集团又如何？还不照样是我王天生脚下的一条狗？今天老子踩你，明天我就要把沈燕秋那个贱人踩在脚下。至于你，你放心。等你死后，我会好好招呼你妹妹。王天生，你个混蛋败类，我做鬼也不会放过你的！<笑>你错了，我是混蛋中的混蛋。姓周的，十年前我们王家灭了你周家，现在老子灭了你。他是灭了周家。很惊讶，不幸天择。无论是你们周家，还是你这条野狗，唯一的作用就是衬托我们王家的强大。小爷我也玩够了，该送你上路。你不是酒神吗？今天我就看看你有多能。来呀、啊，为酒神大人喝酒。<笑>来。酒神大人
<笑>你不是很不喝吗？喝呀！放、啊、肆！住手！住手！王少，周卓是我们沈家的人，你这样对待他，是想和沈家开战吗？你区区一个沈家秘书，有什么资格对我王天生指手画脚？周卓是沈家大小姐钦定的封豪集团副总裁，你可以不在乎我，难道？还能无视沈家大小姐吗？我得取上亿项目，沈家要插手。现在我弄死一条野狗，你们沈家也要吗？三番两次坏我的事，这笔账本少记下。姓周的，沈家保得住你一时，保不住你一世。我们走。姓周的，老子下次再请你喝酒，随时恭候。这个夫君，你没事吧？谢谢啊。你应该感谢大小姐，若不是她再三给你机会，我是不会陪救你的。沈小姐的恩，我记下了。走吧，大小姐现在就需要你。我们走。啊啊！妈妈，宝贝女儿，你回来的正好，你快看看。爸，你为什么要将首富的上亿项目交出去？我们沈家身家百亿，每年经手的项目成千上万，其价值更是不可估量。这区区上亿的项目，不过是九牛一毛而已。但这是首富的项目，这是我上任丰豪集团总裁的第一个项目。我们只要做好了这个项目，就能和首富搭上联系，更上一层楼。我好不容易拿下这个项目，证明了我自己的能力，却被你一句话放弃。我绝不同意这个项目，我绝不让。你放肆！石岩秋，你怎么说话呢？你的一切都是我给你的，你有什么资格跟我说不？岩秋，我们是通知你，不是和你商量。既然如此，还让我回来干什么？我立刻上报首富，我们沈家放弃这个商议项目。你要气死我吗？沈叔叔，什么事如此生气？有话好商量。怎么是你呢？沈小姐，我们又见面了。爸，我费尽心思才在招标会上压住王家拿下项目，你却想张旗拱手让给王家。沈小姐，我知道你和我弟弟王天生有些不愉快，但为了获得这个项目，我王家可是很有诚意的。燕娇，你看看这桌上的礼品呀，都是王少送的。百年灵芝，五十年窖子。世界级珠宝，每一件都价值几百万，总市值远超上。除此之外，这是我王氏集团的合作计划书，价值十个亿。这是向你沈家提起的婚书，从此我王沈两家结合，踏足江海底流，钱项。婚约无一不缺，无一不价值连城。而我王家想要的，不过是首富上亿的项目和你沈家结亲的钱。沈小姐，你可还满意？满意，满意。哼、嗯，大小姐，周卓到了。周卓，没规矩！今天是我们沈家重要的事。你居然敢带上一条残废进来！是王家带来的。是怎么回事吗？是王天生，他将带周卓打成这样的。如果不是刘秘书及时带人赶到，我就没机会在这儿。周小姐，周等真，我周卓接到情报。王广志，你弟弟带人把我手下打成这样，这就是你们王家的诚意吗？这个只不过是一个小角色而已，打伤又怎么样？和王家相比。他就是一根草芥。没错，这种无足挂齿的小卒，随时可以换掉。而像王家这样的合作方，却能让我沈家更进一步。叶秋啊，你要为了这区区小人物来质问王少，简直是可笑啊！周卓不是小角色，他是我任命的副总裁，而且他帮我们拿下了首富的上亿项目，现在他被人欺负成这样。难道要我坐视不理吗？那又怎么样？我沈家给他钱，他就应该给我沈家做事而不是到这里放肆。
。好了好了，姓周的，你装模作样来到这儿，无非也就是钱嘛。这桌子上的东西，每样都价值上百万，你随便挑几样，算是赔偿了。周先生如果还不满意，我愿意再出资五百万。如何？你王家的钱我销售不起。你王家的钱我销售不起。别给脸不要脸！周泽，你搞清楚你的身份，你只不过是我沈家的一条狗。我沈家给你钱，你就应该给我沈家做事，却不是你到这儿放肆的理由。我周卓虽然只是个小人物，但我的每一份酬劳都是凭自己努力赚的。我虽然替沈小姐做事，但我不是你沈家的狗。野球，这就是你找来的副总裁。我觉得周卓说的没错，人凭什么要分三六九等？我费尽心思邀请周卓进入东豪集团，是为了让他发挥才能，而不是做狗。是野球，我当你是血脉之气，你去借练武技我两次。好，这个项目我可以不管，这个残废我也可以不在乎。我只要你嫁给王少，不可能。梦、嗯，我早已心有所属了，我是不可能嫁给王广志的。谁？我怎么从来都不知道。郑小姐，你是在和我开玩笑？就是他，周卓。就是他，周卓。戴小姐，你……我今天之所以邀请周卓来我沈家。一来是为了表彰周卓替我们沈家拿下了上亿项目，二来就是为了公布我们之间的恋情。若还有我，闭嘴！你还没有资格说话，你把滚出去！是个草芥也配娶我沈海城的女儿？像你这种不劳而获的人，我见得多了。你居然还敢图谋我沈家，你痴心妄想！哼，伯父、伯母，不必激动。他和沈小姐的身份宛如云泥之笔，沈小姐不过是拿他当挡箭牌罢了。姓周的，我不知道你用了什么办法来到这里。不过我王沈两家乃是江海的豪门望族，不是你这个阶层可以插手的。识相的话，现在跟出去，我可以饶你一条性命。叫不然如何？今日燕秋在，我周卓就在，我是无法插手你们王沈两家的事儿。那你王家也没资格管我吧？就算你能说会道又，我就不相信你是沈小姐的恋人。未必。赵倩女，赵倩女，这下你应该相信了吧？妻子，妻子呀！不知羞耻，不知羞耻啊！这年娇你还有什么资格做我沈家的女儿？不管你们怎么说，反正该发生的都已经发生了。王少，你也已经看见了，我已经有所属，你们王家的诚意、珍宝、项目婚书都可以拿回去了。好，好啊！没想到沈小姐连自己都能牺牲，我王广志自愧不如。既然如此。那这婚约之事就此作罢。不过，首付的上亿项，我王家是不会放手的。虽然上亿项目不大，虽然你沈家兵强马壮，但是我王家如果全力阻挠的话，你沈家也必然不会成功。到时，别说和首付攀上关系，别得罪首付，就已经是你们沈家的万幸了。王广志。你无耻、啊！不是姓王的，你废话这么多，条件到底是什么呀？闭嘴！这里什么时候轮到你说话了？张卓是丰豪集团的总裁，他自然有这个资格。沈小姐的意思是，他可以代表你，代表丰豪集团。没错。既然如此，那我的条件很简单。周先生今天在招标会上。以常人难以动人的酒量，将我弟弟王天生喝倒，拿下了首富的项目。我王广志肯定要给我王家找回场子，所以你也要跟我斗酒？是的，乔，那也略有不同。请，周先生，我知道你酒量不俗，所以我不会和你比谁更能喝。
我和你，谁更会喝？我今天过了饭了，王叔，特意带了这数瓶酱藏美酒，我会将其随意勾兑，你只需猜出杯中酒的种类即可，三局两胜。只要你赢了，首付的上亿项目，我王家不会阻挠你的，我还会双手奉上十亿订单，但要是你输了，就自断双臂。不行，我绝对不会同意。王广志，你的这些稻草美酒，每一瓶都是常人难得一见的美酒，就连我都没见过。周卓又怎么会喝得出来？那就只能怪他自己没本事。第一，我已经出了，即便你不应战，首付的上亿项目，我王家也会全力以赴。不过区区上亿的项目，又何必呢？不过，只要能和首付搭上关系，别说上亿。就是几千块，我王家也会争取。更何况，在这江想要更上，谁不看首富的脸色？本来我王家可以和你沈家共享这平步青云的机会，是你们在咄咄逼人，也别怪我出此下策。行了，别浪费时间了，这几局比还是不？这还有比吗？这项目是我们自愿给王家的。这项目虽然和首富牵上关系，但说白了也不过区区上亿的项目，你我王沈两家又何必争得你死我活呢？不比，但这项目我也绝对不让。叶秋，你还要忤逆我几次？你这样还算是我沈家的女儿。正因为我是沈家人，所以我才要守住这个项目，守住沈家的未来。叶秋说的没错，这个项目我们绝对不让。何以叶我。周卓，你在胡闹什么、啊？周卓，你知不知道自己在说什么？我对保卫沈家没有兴趣，但你有恩于我，我一定会帮你的。你的好意我心领，我也知道你会喝，但是这次比试不简单，以你的身份根本就接触不到这些酒，你怎么能分辨出来呢？你放心，喝喝酒，我周卓还没说过呢。自信过重就是狂妄，你这样只会害了我们家大小姐。让她费目比比也好，让她知道她这种低层容易。和我。他不过是想证明自己，可惜没有看清自己的实力啊！你要比也可以，但是你要是输了，就给我滚出沈家，永远都不要出现。周卓，我相信你的酒量，但这次我不支持你冒这个险。王广志，这比试我不答应。由不得。今天我王广志携带重礼来你沈家，你们却三番两次羞辱。你们当我是路边的野猫，可以随意挑拨吗？赌局已定，谁都没有办法阻止，除非你现在就自断双臂。别说废话了，既然我答应了，我就绝对不怕。皇上，我等着喝你的酱草。双模作样，那我就送你一张。周先生，酒已经调试好了，请吧。前知，你此次给我送来的这些窖藏可只是传统白酒，且窖藏时间都在五十年之上，这口味本来就复杂多变。如今这勾兑在一起，这复杂程度可又复杂了数十倍啊！只可惜啊，这些好酒。却便宜了这区区草芥。周卓，你能喝得出来吗？如此多的白酒混杂在一起，即便是品酒大师来了，也未必尝得出其中的种类。既然你知道难，为什么还要比？你这不是害人的吗？我知道你的心意，但你没必要把自己也坑进去。小角色就是小角色，以为自己有一技之长就可以傲视天下，殊不知你所谓的技巧。不过是笑话罢了。我说的是品酒大师尝不出来，谁说我尝不出来？这里面合合了三种酒啊！小赵，啊，你喝都没喝就说这里面有三种酒，演戏
，一定要演的真点。茅台春，姚子学曲《秦酒》。哎，这么好的酒，这么喝真是糟蹋了。皇上，不知我刚刚说的对吗？啊，算你侥幸赢了一局。你真的是酒神吗？啊，这都能喝出来？别叫我酒神啊，我只是爱喝酒。不用着急炫耀，别忘了。我还没输呢，三局两胜，喝这。秦酒、洋河大曲、杜康酒、松林酒、蔷薇露。皇上，对吗？是你作弊，你一定是作弊。这些酒你喝都没喝过，怎么可能猜得出来？谁告诉你我没喝过了？你别忘了，我周家可是曾经江海第一大酒业经销商，我喝过的名酒比你吃过的饭都多。王八蛋，你耍我！王上，三局两胜，你已经输了，难道你想反悔？反悔又如何？我要和你们再比一次。王广志，你们王家人都这么无耻的吗？周主啊，你以卑贱之身戏耍我，我没有追究你的责任。已经是对你最大的恩赐了。这最后一杯酒，如果你能猜得出来，我现在就离开。好，希望这次王少说到做到。我肯定可以说到做到，只是你能猜得出来吗？我可以现在就告诉你，这最后一杯酒里混杂了九种酒。如果你可以猜得出来，我王广志愿意拜你为酒神。九种白酒混杂，就算是酒神在世，也不一定能猜得出来吧。小人物就是小人物，自以为自己有些技能就能挑战权贵，但是在绝对的权力面前，你的才能就是个笑话。说怎么样？别浪费大家时间了，我最后给你三个数，三。二一，猜不出来，来人，把他双臂给我打断，扔出去！谁敢动我的人？你的人，我敢！动手！一拳之脚。猜对了，不过是猜出一种罢了。别忘了，这里面混杂了九种酒，还有八种没猜出来。秦酒、洋河大曲、杜康酒。松林酒、蔷薇露、竹叶青、春风露，王少，不是，怎么可能？王少，周卓已经连赢三局，你应该信守承诺，退出秦城。王少，从此以后，首富的商议项目就是我沈家的，你们王家绝不能再插手。等等，这杯酒中混合了九种窖藏白酒，就算周卓刚刚说对了八种，算你对了。还有一种，哎、啊，对，还有一种啊！你只说出了八种，这最后一种没说出吧？你还是说。王上，既然周卓已经准确的猜中了其中八种，那这一局就当平局如何？不可能，成王败寇，今日他姓周的，输必必断。王上，你确定我说出最后一种？你跪个跳梁小丑！你若是现在认输，老夫还能高看你一眼。可你却不知好歹，你现在剁了，不吃你的双臂，还有你的命。把这个不知死活的东西拖出去喂狗。等等，我本来想给王少留几个面子，但是既然大家都想知道，那我就告诉你，这最后一种酒是假酒。不可能！王少主是我江海鼎鼎有名世子，身份之尊贵，何须作假？猜不出来就恶意污蔑，狗东西，你好大的胆子！周主，你已经尽力，就算你猜不出来，我也不会怪你。但是你说出这种话，让我对你有点失望。你先别着急，我说的是假酒，绝不是胆子。这个。应该就是王少在酒中加入的最后一种酒，对吧？小赵，姓周的，你还嫩呢。此酒原名天仙醉，以龙国十大秘藏好酒之一天仙醉
？这，没错。但鲜有人质，这就就是我周家酿造的。十年前，我周家忽然破灭，天心最珍品也随之消失，而这一批人，就是你王家盗取我周家天心最秘方所酿造的劣质品。这，还不是家主吗？王寿，我不知道你在说什么。王广志。你王家盗取我周家天仙罪秘方，害我家破人亡，害我兄妹分离，这血海深仇，你给我滚！一条野狗也敢冲撞王上？太好了，我不仅要冲撞，还要杀了他，还要杀了他！周主，你想找死，那我就成全你。周主，不要冲动，交给我。王上，这场比试周卓三局三胜，按照约定，你王家应该立刻退出竞争，并奉上十亿的订单，你不会再反悔了的。叶兄，不要以为你靠着这个废物小将赢了自己就可以得意，别忘了，我王家可不是任人揉捏的。你知道为什么我一下就能尝出来你的天仙就是假的吗？哼，因为当初你们只偷走了配方。根本没有酿造秘方，不想知道吗？老子他妈不告诉他！他妈八蛋，你他妈疯了你！王少，你是想在我沈家的地盘对我沈家的人动手吗？好一个沈家呀！你们沈家真有几度？来，走。王少，你误会了。贤侄，贤侄，沈延秋，你竟然为了一条野狗得罪王家，真糊涂呀！我本想女佣收获订单这件事与王家强强联合，称霸江海，却被这个臭乞丐给破坏了。沈眼球，你既然眼里没有我这个父亲，没有我这个沈家家主，那这个烂摊子，你们自己收拾。对不起啊，沈总，都是一时冲动，害得你得罪王家，还和家人交恶，与你无关。王家本就行事霸道，向来不得人心。至于我的家人，他们一心和王家合作，不过是与虎谋皮。你与其关心他们，不如多担心我自己。没事，我这都皮外伤，别想工作。你以后是我们丰豪集团的门面，还要替我参加很多酒会，可不能这么狼狈。小刘，嗯，戴小姐，送周卓去医院做治疗，顺便做个体检。好。天仙醉？什么？我花费十年研制出来的天仙醉，是假的？周卓亲口说的，新家的名家，十年来，当年灭到周家都没有得到的酿造方法，竟然藏在一个乞丐手里。爸，后天就是我们王家天仙醉的发布会，现在撺掇周卓，恐怕对我不利啊。两条了。要么干掉周卓，要么抢夺酿造秘法。爸，这件事情就交给我，我一定干掉周卓。我就再给你最后一次机会。周卓，沈总，本来是想让你再好好休息两天的，但是龙国首富已经派了经理来江海跟我们谈合作。那位经理是南疆人，喝酒规矩多，只有你能招架。哎，孙总放心，我已经好了。哎，这几个南疆人，我不在话下。对了，我手下的人已经查到你妹妹似乎去了京城。孙总，我们大小姐是何等人物，怎么会骗你？如果我们能和首富达成良好的合作的话，说不定能够借助他的势力在京城严查。孙总放心，沈总交代的重，我一定完成。走吧。南疆人不好对付，这次你在明，我在暗。从现在开始，你就是首富上亿项目的负责人。我负责人？别担心，只是个名头而已。我呢，会以你秘书的身份，在一旁辅助你的。那那这这，请吧，周总。周总，一个臭乞丐也能当老板了？周总。当老板，连我们这些老同学也不认识了
。我上周还看见他在路边像狗一样捡垃圾，现在却人模狗样的送进了这天心楼。周主，你好大的狗胆呀！怎么，现在天心楼就算犯法了？当时你鼠目寸光的，让人家吃心了。美女，你是哪一？我是周总的秘书。你怕是他周卓招来的演员吧，美女？我不管你和他是什么身份，看在你长得这么漂亮的份上，我劝你赶紧离开这里。别的，你走。周卓，十年前你是周家大少，众星捧月，我是一无名小卒，现在你却在路边乞讨，万人践踏，而我可以随意踏进这权贵汇聚之地，你有什么资格不是？我现在只需要一句话，就能让你这个混进天心楼的臭乞丐从此消失。周志杰，我还有急事你要想念你同学之前，我分开时间啊。想走可以，我给你两个选择：第一，跪下来把我的血舔干净；第二，我今天要在这天心楼招待贵客，把你这位女伴儿留下来让我玩玩。美女。你虽然国色天香，但能来这天心楼的人无一不是江海权，而你却跟着一个臭乞丐混进，一旦被人发现，便罪无可恕。但是，只要你愿意从了我，好好服侍我那位大人，便可一步登天。金钱对你来说再也不是东西。礼物可以，你敢动他，跟你拼命！周卓。你个野狗，擅闯天心楼本就是死罪，我好心给你一个活命的机会，却不是好歹。哼，要女人不要命，你越是反抗，我越是要将你踩在脚底。我今晚要让你跪在床边，看着我如何玩弄你的女人。你他妈敢打我，我打的就是你个婆王子大的畜生。别说你上面有人，就算你上面有天王，老子老子照打不误。是谁？打了我的狗，还有死狗吗？周主啊，你不用再强装镇定，你的死期已定。如今大人物亲至，等待你的只有走票。至于你的女人，我会替你好好。没事。什么？队长，您可算来了。这俩人擅闯天心楼，我好意阻止，却遭到殴打。李少，你可要为我做主人！他妈先做了你！林少，您这是为什么呀？因为你目中无人，因为你胆大包天。我养你这条狗是为了给我办事，不是给我惹事。来人，这条狗在哪？林少，林少，林少！沈小姐，是我御下不严，才会发生这种事。我刚好在这天星楼有午饭。我立刻安排一桌宴席，向你赔罪。不必了，我们还有急事。好的，明白。想报仇吗？你好歹也是曾经的周家大少，怎么会这么紧张？哎，十年了。我早都习惯当个普通人，不是你这突然又让我当大人物，有点不适应。那就拿出你刚才挡在我前面的气势。沈总，你笑。嗯，周总，请吧。哎，先别着急自我介绍，两位迟到了三分钟，一分钟一杯酒，先将这酒补上，我们再谈。这是下马杯，我在下马上牌，我都接着。哎，陈总，我是周彤，江海丰豪集团副总裁。也是项目负责人，现在我陪他了。有意思，没想到这江海竟然有周总这样的豪爽之人
，既然你能喝，那我们就谈。行。嗯。周总的座位选的好啊。所谓以座朝阳，威震四方。周总既然选择了这个位置，自然就要喝这个酒。喝多少？四杯。赵总，请。这位女士，既然你和周总一起来，就应该一起荣荣死共啊！啊，我喝。来，他是我秘书啊，他的酒我喝。好酒量，周总英雄救美，着实令人钦佩。所谓英雄救美，自然要博一个十全十美。所以周总，这一次你得喝十杯。等等，丁总，这是什么规矩？无论做什么都要喝酒。今天我们来是来谈判的，不是来认你戏吗？如果酒度不喝。你们拿什么和我山海集团谈判？我山海集团可是农国第一，更是名列世界前茅的财团。即便是扶持一条狗，也能让其一步登天。无论是我们董事长那位龙国的首富，还是我，根本不在意和谁合作。我只在意今天这个酒能否喝个尽兴。可是，不就十杯酒吗？我周卓愿陪丁总尽兴，没事吧？十杯而已，我漱口的量。这样下去不行了，即便你千杯不醉，也挡不住这样一直喝呀。周总，我安是海量，我丁塔佩服，请坐。丁总，刚才教我南疆的规矩，我现在是不是可以也分享一下南疆海的规矩？<笑>好。那我就试试你江海的规矩，郑总。我们江海是个小地方，没有南疆的格局，也没有京城的悠久。我们的规矩很简单：站着、赢、躺下的、输、好你们，谁谁来？周总，你知道你在说什么？不说我们丁总千杯不醉，就说我们两个众人解释酒量不足。你以一敌三已经落了下风，哼，现在还想让我们和你出冷战？我跟随丁总十几年，没见过像你这么狂。年轻人，狂妄也得有限度。我狂，是因为我能站到最后。好。你如果今天能战胜我们三个，我立刻回去，将项目金额加到十亿。但要是你输了，我丰豪集团自愿退出这个项目。<笑>周总，人外有人，天外有天，在江海狂妄，你尚有资本；但是在我面前，你不过一介浮游，狂妄都显得十分可笑。今日你的失败，就当做是我给你的教训。你好好陪陪周总，周总，请。时间慢了啊！来，您一块吧。这杯喝。我承认你有些本事，如果稳扎稳打，我们两兄弟不是你的对手。但你就这么急于找死？哪儿都废话，你喝还不？啊，好啊！这人是怪物吗？你看着吧，喝你的呢，我喝完了。等着，丁总，那这桶算您的。周总
，你当真要一个人挑战我们三个？没事儿，一个一个喝实在太麻烦，不如这样，咱一块儿，你们仨一人一桶，我一个人三。领导，请。继续，请。领导，请。等等，杜总，别喊了。我定了，夫妻。丁总，您这还没喝呢，不是要认输了吗？就算是我喝也赢不了。我丁海初入社会几十年，还是第二次遇到像周总这样的客人。第二次，还有一位是我们董事长的顾问，那也是一位酒神。周总，我丁海今日服了。按照我们的约定，我立刻回去将项目的金额增加到十亿。但我也可以告诉你们。我丁海只不过是一个探路小兵，三天后，我们山海集团董事长、龙国首富将携带百亿项目亲自降台，到时候只要你们能喝过那位顾问，或许能够拿下那笔订单，届时可直通龙国顶层。龙国顶层，周总，今日无论是酒量还是气量，您都让我丁海佩服至极。<笑>周总，这是我的名片，希望我们有机会再次交流。是。周卓，以后的宴会你别参加了。不是沈总，我我做错什么了？没有，你做的非常好，但我需要你做的更好。三天之后，首富亲临江海，这对我沈家来说是一个千载难逢的好机会。我需要你调整好状态，为三天之后做准备。沈总放心，不论对方什么酒神，我做都行。这三天你就不要再喝酒，好好休息。这张卡里面有一千万，算是对你的奖励。我说了，跟我做事有功必赏。等拿下首富的百亿订单，我都可以是你的。这这，沈总是开玩笑的。<笑>不一定是玩笑啊。晚上还有一场和江海地下龙头江山河的宴会。我到时候会和刘秘书一起去的，你就好好休息吧。好久不见呀，老同学。宋婉婷，想不到这么多年不见，你已经可以随意出入天仙楼这种高档场所了。你还没，我这陪老板过来。周总，您还有什么吩咐吗？啊？周总，想不到您家大业大。还这么低调，您现在这么优秀，可一定要参加今晚的同学聚会，好给我们这些老同学指导指导呀！你是周总的秘书，还不赶紧安排车送我和周总离开？周总，玩开心了。神的。走吧，周总，同学们都等急了。隆重为大家介绍一下，站在我旁边的这位，就是我们江海丰豪集团的副总裁，也是我们的老同学周卓，周总。我从未介绍过自己，他怎么知道我的身份？让我们欢迎周总。周总，周总，周总，周总，什么周总？他不过就是一条狐假虎威的狗。周总，这就想走，也太早了吧？怎么说就行？你打算哪呀你？当然是为了好好招待你，这是野狗。周总啊，白天在天星楼，你叫沈家大小姐。洪家虎威，唯我前程。现在沈小姐不在，你也尽人心见。不是周志贤，我念及同学旧情，从未想过针对你。是你自己欺人太甚，才自毁前程。闭嘴
，要不是你搬弄是非，要不是你没有跪下，我怎么可能会得罪林少，得罪沈大小姐？是我没给你跪下，成我的错了。你站着就是错，像你这种没钱没势的野狗，天生就是跪下乞求的命。高博，本想让你直接跪下谢罪，但念在同学之谊，我们愿意给你一次机会。用不着。周主，哎哎哎哎，干嘛干嘛？哎，周主，你就是沈家养的一条狗，有什么资格在我下？一条断气之犬，老子可以死也不能。敬酒不吃，老子让你吃罚酒。我给你两条路：一，跪下给我们磕头谢罪；二，和在场所有同学客气，赢了你安然离开，输了。给我们所有人磕头道歉。张志杰针对我是因为我毁他前程，这你们那我根本不用复仇的呀！要怪，只能怪你挡了我们的路。人如未己，天诛地灭。只要踩死你，我们今天呀、啊、就有机会见到一位大人物。什么同学情谊，都比不过荣华富贵。你也不过就是一个乞丐。也算是发挥你的最后的价值了。我们何必和一个乞丐解释？我们只需要把他喝倒，就能得到滔天富贵。是王家让你来的，你倒不算错。是王家二少让我们给你设下圈套。我本可以将你踩死，但王少却让我们和你斗酒。钟主，你应该感激王少的慈悲，让你在死之前还能再喝上一杯。王天色才真是执着呀！喝，到你真的喝。这是我特制的一梦房梁，又叫明天剑，迄今为止还没有人能喝完之后走过三步。楚楚，这第一杯由我来挑战你。九，公主，到你的吧。一梦黄粱，周主，喝完这杯酒，你也该下去了，是吗？还不错，不装模作样。周主，喝了我的酒，没有人能安稳站着。此刻这般硬撑，没有丝毫意义。区区洋酒，还没资格反攻我。不是你们要想灌刀，我就拿出点真本事，行不行？别拿着饮料糊弄人了呀！周主，你别太狂了。今天我要是喝不倒你，我昨晚就给你跪下。这一杯叫千年醉。不用喝，只要闻上一闻，就能让人醉倒。周卓，如果你连这一杯也能安然喝下，我宋婉婷立刻给你跪下。喂，周卓，江海地下龙头江山河一定要和大小姐喝酒。我已经挡不住了，你立刻来三河商会。这有啥麻烦？我立刻来派人来接你。怎么，不敢喝了？没时间跟他玩了啊！这这这怎么可能？你们还有七个人是吧？你就调七杯酒，咱一局定胜负，行不行？你们敢吗？周卓，你已经是必死无疑，所以是自暴自弃了。本来想让同学之谊，想让你多活一会儿，没想到你居然急着来送死。这种废物野狗，活着也是浪费。我就用这最后七杯酒送你一程。这是我独创的七重地狱，每一杯都让人如坠地狱。从创始至今，还没有人能够一下喝完七杯。你们口中所谓的入口即醉，什么一梦黄粱千杯醉，那我喝着那就是饮料呀。你要就这调酒水平，你不如直接让我走算了呀，是不是？钟主，你一个臭乞丐，有什么资格小瞧我？小瞧我的酒，七重地狱，三杯催泪，三杯断肠，一杯食苦。
，虽成地狱，实可坐得上。周卓，你要是将这七杯喝完还我时，我就让你麻烦。我喝完了，你又如何？我我什么我？我喝完了，你们呢？喝呀！我送你这一杯，就当是我提前为你送行。不小心，讲信也要看实力。你一个臭乞丐，有什么资格讲信用？<笑>喝太多酒，脑子都坏掉了吧？到手的荣华富贵，怎么可能因为你几杯马尿就放走？周叔，要怪就怪这个臭乞丐，不知死活得罪了我。汉在同学情，你现在只要跪下，像狗一样把那样的酒舔干净，完可以留影全身。趋炎附势，助纣为虐，还在这大谈同学情谊，你这心委之急，我告诉你，我周卓今天只要活着，我就不可能给你那种小人下跪。我是小，但我可以活着纵享荣华富贵，而你只配在地下化作枯骨。你不愿跪，我帮你。动手！动手！谁敢对我周总无礼？周总，周志杰，你说我狐假虎威，依照沈大小姐胡作非为，你还真说对了。我可是王少的人，你怎么竟然敢打我？有何不敢？我视你为同学，你却再三诬陷。走、嗯。这一杯罚你不义，我以诚相待，你却再恨为难。再来。这一杯罚你不理，我答应赌约，你却失约回信。这个罚你不信，你不信不信不疑的混蛋，你有什么颜面回来的事啊？啊，我走，哎呀，哎呀，走，江总。我丰豪集团已经拿下了龙国首富的十亿订单，借助首富的力量，我沈家不是就能踏入江海的顶流？如果江总愿意和我们沈家合作的话，相信我们沈家更是如虎添翼，带到我们君临江海，一定能共享繁荣。合作不仅看实力，还要看诚意。沈总，你的诚意。江总。我费尽心思和山海集团的经理进行谈判，将原本上亿的项目升级到了十亿，而我愿意同您一起共享这十亿订单，这难道还不算诚意？这才是诚意。张总，您这是什么意思？你给的条件很丰富，我也愿意给你出诚，只要你喝光这瓶酒。我考虑后事，但你要喝过我，我立刻签下。张总，我们诺大的一个项目，事关数十亿订单，事关我们两个家族的未来，就凭一瓶酒来决定，太儿戏了。确实儿戏，但我喜欢。实话告诉你，王家二少爷王天生已经找我谈过，只要我愿意和王家合作，便能拿到首付上亿订单的一半份，怎么样？王家给出的条件比你们还丰富，王少的酒量也比你们好，我凭什么选？可是这首付的上亿订单现在在我沈家，那又如何呢？我江山河才是江海的地下龙头，只要我发话，别说上亿项，就算是上百亿项，也休想在江海动一丝一毫。所以。这酒喝还是？小姐，我已经通知周总，他马上就到。不行，来不及了。江总，需要您说到做到。江总
，我已经喝完了。大小姐，大小姐，不想走，我已经按照约定喝完了这瓶酒，希望你也能按照约定考虑我们的合作。告辞。别着急走啊，这瓶酒虽然喝完了。但这桌酒没有结束，酒还没尽兴就想走。沈总，你也太不给我面子。江总，我们大小姐已经喝醉了，不能再喝了。我也不是不通情理之。既然沈总没有办法陪我喝酒尽兴，咱们也可以在别的地方尽兴。江总，要喝酒，我陪你。你以为自己是什么东西？也配和我喝酒？区区一个秘书。连给我端酒杯的资格都没有，不愧是江海第一美，喝醉的样子更具魅力。我就喜欢这种。周卓，江总，您不是要喝酒尽兴吗？我陪你。想来你们不念，你算个什么东西，也配和我们老大喝酒？敢打扰我们老大的雅兴，你找死！等等，你就是丰豪集团的副总裁。那日在酒会上碾压王家拿下首付订单的周卓，这是我听人说过你酒量不俗啊，但是想在我江山河面前英雄救美，也未免太天真。张总，在您面前英雄救美，我是没资格。我呀，就想跟您喝尽兴，想陪我喝尽兴。先不论你我身份之间的天差地别，单论这酒量，你也配做我的对手。这配不配，得喝了才知道呀。还需要比吗？你只不过迎来个王家二少，而我们老大当年可是拼得一身酒胆，镇压整个江海。如果能喝几斤酒，就算酒神，那我们老大就是酒神之神。想踩在我们老大身上英雄救美，你简直是痴心妄想。好了，我江山河借着这一身酒胆，纵横江海数十年，从未有人敢和我斗酒。本来以你的身份职威，你根本没有资格和我斗酒。但现在整个江海不少人都称呼你为酒神，我江山河倒想试一试你这酒神的分量。来人，设擂！我要和这位江海酒神斗酒。古有七步沉尸，今日有我江山河七步誓言。我的规矩很简单。每人走七步，走一步可以。谁走得快，谁走得远，谁就是赢家。没问题，江总，可以开始了。等等，既然是试酒，那便要有酒。如果我输了，我送你们安然离。同时，三河集团将成为你丰豪集团的后盾。如果你输了，你能给我什么？我，老大，他之前就是一个乞丐，什么东西都没有。身无分文也难，痴心疯狂。浪费时间，老大，我把这家伙给扔出去。等等，我手中还有周家的天仙醉配方和酿造秘法。如果我输了，我愿意将其滚出去。天仙醉，就是龙国十大秘藏好酒之一的天仙醉。江总既然是好酒之人，那自然知道这天仙醉的价值。但是这配方，这价值百亿。好，就以这配方为准，我给你比试资格。不行，周卓既然是我富豪集团的人，他替我办事，这彩头就不能让他出。陈总，你放心，一个彩头而已，更何况我输不了他。不行，江海商界传言，他江山河的酒量如烟似海，他曾经凭一己之力喝倒了几十个人呢。你一旦输了，你就输掉了周家最后的家底。我不能让你替我冒这个险。江山河，如果周卓输了，我就把手艺的十一项目让给你。沈总，喝醉了就应该好好比你。你们没有资格跟我讨价还价。首付的十一项目，你我有，这配方我也要。你们有意见吗？江山河，沈、哎、总，你别激动，你别，你说，快点，走，到。我想要的东西，谁也拿不。比试正式开始，我先走一步。比试正式开始，我先走一步。小子，吓傻了，还喝不？我看呢、啊，他是自知比不过我们老大
，所以才在那儿装傻充愣。江海权贵都传闻你是酒神，可是你现在连举起酒杯的勇气都……我能举杯，也能喝，但我看您年长几岁，让你酒量。你要是怂了，就立刻跪下认输。周卓，我知道你酒量不俗，但江总也不是简单人物。你要再浪费时间，我们就输了。好小子，果然狂妄。今天我就告诉你，狂妄是需要本事。虽然你此刻让我，但如果你输，我绝不会让你。这第二步，我也先走。有意思，我已经迈出了两步。虽然只是多喝了几杯，但是高手过招，输赢就在这分毫之间。我不知道你何等酒量，胆敢在我面前如此夸我。我酒量不多，啊，刚好没酒。您是老人，让几步把房房，不知死了的东西。周主，你要胡闹到什么时候？放心，我单身走，就一定能赢。我看你还能淡定多久？第三步，第四步。周卓，江总，我也让你五步，现在到我了。老大先走五步，先喝七十杯，你比得上吗？井底之蛙，明明是狂妄自大，却还装作一副胜券在握的样子，想用这种方式赢得沈燕秋的好感，打错了算了。本想在比赛之后将你扔出三百和尚，但我现在决定，只要你输了。立刻打断你的双腿，胜负已定。周卓，你现在所有的努力，在我面前就像取消。如果你现在下跪求饶，我说不定还能饶你。江总，有时间说话，就不能多喝几杯。我已经让你五步了，接下来我不会再让。我江山河还不需要你。这是五百，喝酒的速度比老大还快，只是速度快，论酒量还是老大更胜一筹。但是看他的酒量，好像也不低呀、啊。西部室友，快走路路，江总继续。我江山河，还不需要你一个小辈来提醒。老大，江总，你说，一条路边的疯狗，有什么资格猖狂？敢侮辱我老大，现在就现！慢着，真是瞎了你们的狗眼！没看见我周兄弟给我留着脸面吗？无论是酒量还是速度，周兄弟都远在我之上，有量却有咄咄逼人。我江山河，江总客气了，不喝酒不喝，尽兴就行。说得好，我江山河，输得心服口服。从今以后，我俩以兄弟相称，我的三河商会。就是你的后盾，谢谢江哥。那合作的事儿，麻烦你转告沈总，我山河商会必定会与他合作，拿下首富，即将投资在江河的百亿项目。多谢江哥，改天我定带好酒登门拜谢。哎，等等，江哥，今天的事情都是王家二少的算计，虽然你逃过了一劫，但他绝对不会善罢甘休。有事联系我。大哥帮你，废物！我给你资源，给你机会，你却连路边的一个乞丐都体谅不了。明明可以让周卓羞耻，你为什么排他和他斗酒？因为我想赢。这周宗宗不是一条断鸡之犬，我伸伸手指就能捏死他。但这不够，我要把我所受的屈辱。百倍、千倍、万倍的拿回来！你给我闭嘴！两天后就是天津最的发布会，我要求了江海所有的权贵汇聚一起。只要发布会成功，不但我们王家成名鹊起，还能致力于我们两天后拿到首富的白衣订单。可周卓一旦出现，我们王家将声名毁于一旦。而这一切都是因为你这个蠢货呀！爸爸，爸，距离发布会还有十二个小时，只要在这个时间内，我们把周国处理掉，抢走密造之法，我们王家还是有机会的。马上给我把周国处理掉，我去。刘秘书，沈总，这老人照看。周卓
。以前我对你是有偏见，但今天多亏了你，沈总才能安然无恙。你放心，等沈总醒来，我会替你提供的。一个乞丐还妄图请功，简直可笑。姓周的，我沈家给你一些做狗的机会，是你天大的本性，你还有什么资格申功？不但无辜，反而有过。我女儿让你办酒局，你却让她喝成这个样子，做狗都不会，简直就是个窝囊废。还在这站着干什么？难道我们说错了吗？姓周的，你别忘了你是什么身份。我们沈家愿意给你这败家之犬一个做事的机会，你应该感激，而不是放肆。老爷夫人，周卓今天替我们沈家从首富的上亿订单扩展到了十亿，还从江海地下龙头手中救出了大小姐，立下了大功呢。就凭他，怎么可能？夫人，我知道你瞧不起，但我所做的每一件事都有迹可循，这样也要贬低你。算了，无所谓，反正我从始至终都不为你们沈家做事，我只是为了回报沈小姐而已。放肆！夫人，我敬沈小姐，所以才让你们一而再、再而三的对我进行。但这并不意味着我愿意卑躬屈膝，任由你们打骂。放肆！这人是不是放无天了？伯父伯母，废狗是主，就应该赶出去。伯父伯母，哎呀，皇上，你怎么来了？当然是来看望伯父伯母，只不过没想到刚到门口就看到一条不知感恩不知死活的废物闯了市场。周卓，你好大的胆子，好毒的心呢、啊！当年若不是沈家对你的提拔。此刻你应该还在路边捡垃圾，可你如今却造反弑主，像你这种没心没肺的狗东西，就应该乱棍打死。没错，我沈家不需要一条居功自傲的狗。从今天起，你不再是我沈家的狗了，立刻给我滚出去！我本就不是你沈家，我只是为沈小姐做事。哼，从今天起你不是我。以沈家家主立丰集团董事长的身份正式宣布，收回你的一切身份，收回你的一切权利。从此，你与我沈家再无瓜葛。老爷，周卓虽然他傲慢无礼，但他这几次确实为我们沈家立下了大功。若是就这样将他开除，难以服众啊！<笑>我倒想听听他周卓一条废狗能立下什么功劳？拿下首富的上亿订单，并且将订单金额扩展到十亿，从酒厂救下大小姐，并且和三河商会、江山河达成合作。光是这三件，不算是不顺之过。嗯，老爷，若是就这样将他开除，公司将人心涣散。这些根本就不是他周卓的功劳。这些根本就不是他周卓的功劳。这三件事看似与周卓紧密相连，可你们想过吗？他周卓两三天前还是一介臭乞丐，一无人脉，二无资源，他凭什么能拿下这些项目？凭他那张嘴吗？他真凭我这张嘴，这些项目都是我凭这张嘴喝来的。哼，特效，周卓，我已经给足了你脸面，如果你早些退场，我还能给你保留一丝颜。可如今你厚颜无耻，那我也就不再顾及。其实这些项目。都是沈家百年世家努力经营，把我们王家一旁帮衬才取来的。而你，只不过是一个恰逢其会的小丑而已。没有你，沈家照样会夺得这些项目。没错，王少说的对，这些都是我沈家百年耕耘得到的实力，而能拿下这些项目也是实力所然。对呀，这可多亏了王少，王家的实力。只要你多撮合两句，我沈家呀、啊、就可以获得巨大的资源。而你，哼，只要一杯酒多喝几杯酒，就可以傲然天下。可王少，你就是一个笑话。我承认，能拿下这些项目，靠的是沈家的实力和沈小姐的努力。我只是踹出了雷门一脚，但我也只有鞠躬自傲。但是他王家自始至终都在阻挠沈小姐，他何来帮衬？我这次来就是为了帮沈家。伯父伯母，这是我们王家新品发布会的请柬。明日我们王家将邀便江海权贵于天心楼发布新品——天仙醉。天仙醉？这天仙醉不是假酒。伯父，这都是他周卓的嫉妒之言。
。我们王家可是花了十年的时间研制出来的极品秘藏，怎么可能是假酒呢？空有秘方，没有酿造秘法，空有天仙醉之名，没有秘藏之事，这难道还不是假酒？你就是嫉妒。你嫉妒我们王家如日中天，嫉妒我们王家酿出天仙醉，而你周家却只是路边铺口。上次我看在沈家的面子上，没有怪罪你的冒犯之言。可如今我们王家新品天仙醉即将上市，你若再敢胡言乱语，你就别怪我不客气。假的就是假的，永远成不了真的。这世间天仙醉只会出于我周家。哼！可是你们周家已经没了。而我们王家却可以靠着天仙醉获利百亿，伯父，这便是我送你的第二份大礼。明日新品发布会上，家父将会当众宣布，将天仙醉的一半份额划分给你们沈家，从此我们两家互通有无，共享繁荣。此话当真？当真。又是首付订单，又是极品秘藏天仙醉份额，那我沈家岂不是要一破顶天了？这、啊、天。怕是登不了了。这天仙醉是假的，沈家一旦死，将万劫不复。闭嘴！你真以为你是火眼金睛，可以洞悉一切？你真以为我沈家离不开你？我沈家不与登头，接连得到首富和王家合作的机会，而你却想捣乱你？这里没有你说话的份儿，立刻给我滚出去！沈先生，王家的天仙醉是假的。难道你想毁到沈家的基业吗？你把他给我扔出去！你秘书，你一定要告诉沈小姐，这就是天生天的地方。我周家遭逢大难，家族破灭，连祖传秘方天仙醉都流落在外。但请先祖放心，我绝对不会让人侮辱天仙醉。侮辱周家名声，<笑>王天生，你有脸，当然是来请你做客喽。周叔，我三番四次和你斗酒，本想彻底赢你之后再让你消失，可惜你居然想坏了我们王家的大事，那就留不住你了。把他给我带走！大小姐，您终于醒了。这样到底发生什么了？昨晚您被江山河刁难，喝下一整瓶烈酒。好在周卓及时赶到，不仅救下了您，还和江山河达成了合作。但是，但是什么？但是周卓昨晚送您回来，却遭遇到老爷和夫人的刁难。老爷以董事长的身份收回了他所有权利，还将他赶出了沈家。什么？周卓是我的人，他们凭什么这么做？宝贝女儿，你醒了，来，换上这套衣服。今天呀，可是我们沈家声名鹊起的大好机会，你可不能给我们沈家人丢脸，知道吗？妈，周卓他他还替那个废物干什么？你现在想的是我们沈家，想的是如何和王家合作，想的是如何拿到天仙醉的项目，立刻把衣服换上。立刻联系周卓，小姐。我在你醒来之前已经联系过了，都找不到他。我觉得周卓可能失踪了。我猜，一定是老爷和夫人的做法让他寒心，所以他才消失的。不对，周卓根本不再有妈妈的看法，他的消失肯定另有隐情。王家，一定是王家。今日王家要发布新酒天蝎醉，而周卓是唯一一个知道这个酒有问题的人。皇家一定为了一绝后患，对周卓下手了。快，发动所有势力，动用所有关系，立刻找到周卓，不要见人，只要见尸体。是。醒了，王天生，你想干嘛？姓周的，你看老子对你多好呀！将你带到这里，还送你一瓶好酒。你不是喜欢喝酒吗？给我喝，喝呀！操、啊！不
好歹那种东西，给我上！得嘞！啊啊啊！啊啊啊！啊啊！姓周的，你为什么就不能乖乖听话，当一条狗呢、啊？呸！我就是当狗。我先咬死你们王家这群王八蛋！就这么想死吗？我周家破灭，我妹妹失足，我早都不想活了。只可惜，把你王家挫骨扬灰。你想死，我偏偏不让你死。我改主意了。我要把你变成一个白痴，把你变成我们王家养在脚边的一条狗。等我找到你妹妹，我会让你跪在床边，亲眼看着我是怎么玩弄你的。周主，还不感谢我的少爷，饶你不上将。能当我的少爷，是你的良心啊！我跟你说，你要是敢动我妹妹。我算鬼怎么会放过你啊？周主，就是因为你这条路边野狗，才让我三番两次在江海权贵在我父亲面前丢尽脸面。从小到大，我还没有受过这样的侮辱。今天，我就要把我所受的一切侮辱，百倍千倍的拿回来。想让我放过你妹妹，可以啊。学两句赌教，听着呀。救我！非要我把你妹妹抓到你面前，你才肯叫是吗？王天生，放人！王天生，放人！沈叶秋，你沈家好大的本事，竟然能够找到这里！没时间跟你废话，立刻放人！<笑>沈叶秋，你堂堂沈家大小姐，居然为了一个手下赌窗户！你的这份勇气让我敬佩，但你独自一人，哪来的底气让我放人？这里可是我们王家的地盘，只要我一句话，你不仅带不走周卓，你也走不了。你有任何条件都可以提。当初你弃我如敝屡，可曾想到今天你也会求到我王天生的心？但你既然已经开口了，我就给你一次机会。江海人既知我王天生对你倾慕已久，今日只要你我饮下这份交杯酒，我就给你一个面子。放了周卓，如何呀？不行，沈小姐，我不过是见人一条，不值得你招惹。你快回去，告诉沈家，千万不能投资王家的天仙罪，要不然沈家就完了。追死！你知不知道就，就不是你说了算，是我沈燕秋说了就算，不就是一个交杯酒？我喝了，爽快。沈小姐，请。王天生，你干什么？交杯酒我已经喝了，你立刻把人给我放了。喝了交杯酒，你就是我的人了，怎么能跟我谈条件呢？你我要，周卓的命我也要。你无耻！还有更无耻的呢！你什么？贱人，给我抓住他！为什么你们老要污蔑我？为什么？我王天生贵为王家大少，有权有权，有权有权。为什么我就要得到我想要的？以为得到了天助，心狠手辣，永远赢不了。狗东西！原来你们才是那对狗男女。一个是沈家大小姐，资产破亿，身份尊贵；一个是路边乞丐，身份低贱。你们俩的身份简直就是云泥之别，却情深似海。好，既然这样，那我就帮你们一把，把沈小姐放开。沈小姐，我就再给你一次机会
。只要你现在就把衣服脱了，我就放了朱主。不行，住手！王先生，希望你说到做到。你可以试试啊，但我告诉你，你不脱，我是绝对不会放你。吴卓，你瞪大眼睛，好好看看我，你应该感谢我。如果不是我，你这辈子都看不到这样的美景。不愧是江海第一美女呀、啊，这身材真诱人呐、啊！气气的，再不快点，小心我干掉姓周的！住手！王先生，你好大的狗胆！江老大，江老大，你怎么来了？我怎么来了？我来当然是为了你这个胆大包天的狐狸。江老大，你为什么打我呀？我不光要打你，我还要弄死你！住手！对不住了，兄弟，是大哥来晚了。现在送医院。吴师总，王天生，你要和老子抢人了。江丹河，你是江海地下龙头，有人有权有势当我王家，也绝对不是等闲之辈。周卓是我父亲指明要的人，就算是你也不能带走。你们也想和我江山合作对吗？江总，你误会了。这一切都是王天生指使的，我们绝不会这么做的。所以只有你王天生要阻拦我。来人，给我打断他的狗腿！我看王家能奈我何？这个，行了，把他交给我。周主，你也太自不量力了。如果是江山扶我，会惧怕几分；但你这只狐假虎威的废狗，也想动我吗？你要是敢动我一根毫，我保证你死！妈的，你这条野狗居然敢打我！这巴掌，拿你们王家盗取我周家天仙罪配方！这巴掌，拿你王家污蔑我周家！这巴掌，侮辱我妹妹！这巴掌，指名侮辱沈小姐！这巴掌，是送的！王天生。从现在开始，你王家欠我周家的，我要一笔一笔讨回来。哪怕我成一条废狗，我也要咬死你王家！嗯、快立刻送医院！不用，王家发布会马上开始了，我们必须马上赶过去。一旦沈家投资了天仙宗，沈家就完了。是你，我没事，但我必须先回去一趟。明日呀、啊，红河首富会携百亿项目驾临滨海，而王家却在今日召开新品发布会，他明显就是为了造势。如果造势成功，哼，或许王家也会成为明日百亿项目的有力。可我听闻，沈家才是这次百亿项目第一人选。沈家已经从首富手中拿到了一个十亿的项目，还想沾染那百亿项目，这沈家未免也太贪心了吧！各位，必然是王家家主王鹏啊！欢迎诸位江海权贵、商界精英，在百忙之初能抽出时间来参加我王家的新品发布会。<笑>我知道大家的时间都很宝贵，我也就不浪费时间了。诸位，这便是我王家耗费十年打造的名品——天仙醉，传说中龙国十大名酒之一的天仙醉。这王家的实力本就不俗，再将此酒献给那嗜酒如命的龙国首富，那百亿项目还不手到擒来？在诸位品尝这传说中的名酒之前，我还有一件事
要宣布，那就是我王家决定将这千年罪一半的份额转让给沈家，从此王沈两家互通有无。好好好，我不同意。我不同意，我沈家绝对不会和你王家合作的。沈叶秋，你给我闭嘴！王家为了一己之私，不但绑架了周卓，还要害他性命。如此狼子野心，绝对不能和他们合作。你要为了一条野狗，断送我沈家的大好前程吗？我这是在救沈家。你闭嘴！你胡说什么？我沈家经营百年，才得来如此机会。只要能跟王家达成合作。我身家便能享有这天仙罪之力，还能在明天的首富宴会中拿下那百亿的订单。从此，我身家便能君临江海，甚至在整个龙国也能名声鹊起呀！没错，只要我们能达成合作，从此王沈两家就能共享繁华。沈小姐，千万不要因小失大呀！沈小姐，我想这里边是不有什么误会啊？我王家怎么可能会绑架周先生？如果有冒犯之处，我王广志愿意现在就道歉。你看，我王家诚意十足，只希望和沈小姐、和沈家合作更近一步。沈小姐，我知道你一直很想让你们沈家更上，现在机会就摆在你的眼前，难道你就打算这样放弃？你们沈家不需要付出任何。只需要一点点头，你们沈家就可一步登天。往前一步无法登天，只会坠入地狱。王广志，你王家还要用的假酒，骗多久？周卓，很意外我还活着。我告诉你，你们王家不灭，我周卓就是死也会钻出来。诸位，你们大家都被骗了。他王家所谓的天仙罪，根本就是略知的假货。小子。你可真说出这番话，会有怎样的后果？你什么身份说出这番话？又有何证据？我以江海周家长子之名发誓，我今日所言皆是实话。十年前，王家盗取我周家天仙罪配方，还害得我周家家破人亡。但他们费尽心思，只取得了配方，根本没有取得酿造秘法。他们花费十年酿造的所谓天仙罪，根本就是略知的假货。狗东西，闭嘴！被我说出事实，恼羞成怒了。广志，周县长，你的故事很精彩，但这就是你的一面之词。就算你曾经是周家的长子又如何？如今周家很破，而你也沦为一个乞丐。你这么一个小角色，空口无凭就想构建我王家，简直可笑。没错，王家家大业大，岂是这一个臭乞丐三言两语？所能扳倒的，我看你啊，就是想借此扬名。看你这手段，未免也太拙劣了吧？周卓，上次在首富酒会上，你有出过几次头？现在还想闹事，真把我们江海全会都捏捏了。来人，将这个不知所谓的废物打断腿，扔出去！我可以替周卓作证，他说的句句属实。江海谁人不知？你沈大小姐和周卓关系莫名，你为他作证，无异于天生自大。堂堂的沈家大小姐，居然和一个臭乞丐搅和在一起，好歹也是我们江海权贵，居然做出如此丢脸的事情。沈燕秋，你是要把我沈家的脸丢尽吗？沈燕秋，我再给你最后一次机会，你是选这个臭乞丐，还是我这个亲爹？爸，我是在帮周卓。但我更是在帮沈家。我杀！我打死你这个背叛家族的畜生！我，沈总，沈小姐一心一意帮助沈家，你却从未相信过她。你有将她当做亲女儿吗？都是因为你！如果不是你，我女儿不会变成这样。李克，给我滚！今天不揭穿我家的谎言，我是不会走的。那我就送你一程。来人，把这个废物扔出去！我看谁敢！你把他一起扔出去！我看谁敢！周卓是我兄弟，我看你们谁敢动他！江总，
。今天是我王家新品发布会，周卓是你兄弟，他也没有资格在此生死。污蔑我王家，污蔑我王家耗尽心血酿造出来的美景，简直罪无可恕。今天就算是你，放肆不打。如果周卓真的污蔑你王家，我江山河绝对不会姑息。既然如此，但是他不会，我江山河就是要替他撑腰。你王家这么自信，不就是笃定我手中没有证据吗？当年你王家做的确实精密，如果不是亲耳从王天生口中听到，我恐怕到现在不知道是你王家陷害我周家。但你千算万算也算不中，我手中还有真品天仙罪。啊！既然你那么肯定你们的天仙罪是真的，那不妨我们对比一下，是真是假，利剑投降。诸位，睁大你们的眼睛看清楚，什么才是真正的天仙罪？你说这破瓶子里装的是天仙罪？天仙罪是我龙国十大名酒之首，不说包装如何华丽，无独具特色，而我是一个破瓶子。不仅是在侮辱天仙醉这等名酒，更是在戏弄我等江海权贵。原本以为你只是一个身份卑微的子弟，没有想到你还是一个骗子。云兄，你看看，这就是你拼命想要支持的人。你是想让我们沈家和他一样，成为整个江海的笑柄吗？周卓，你怎么回事？你不说你有证据吗？外表虽然有些不堪。但这就是天仙罪。外表虽然不堪，但真正好酒，更注重的是其内在。既然诸位不相信这就是天仙罪，那不妨我们比一比。我王家天仙罪和珍贵名酒，你手中的破烂有什么资格可比较？没错，周总，你手上的酒和你这个人，都是。就不应该出现，更别说和我们比呀、啊！必须要比，如果不比，我就发动所有势力宣扬你们王家的假酒，让我身败名裂。江山河、啊，你别太放肆，就算是硬碰硬，我王家也不一定会输。广之，闭嘴！既然江总一再坚持。那我就给周卓一个机会，既然要比试，那是要有彩头的。我王家愿意拿出十亿资金，那周卓能拿出什么？我替周卓拿出首付的十亿订单。我同意。这首付的十亿订单，本来我就是准备送与王家做礼物，以促成两家的合作，却被姓周这小子从中阻挠。既然这小子他不知死活，非要比试，那正好把这项目交出来。既然沈老哥都这么说了，我也同意。周卓，我不管你手中的天仙罪是真酒还是假酒，都绝对比不过我王家耗尽心血酿造出来的精品。既然你要比，那就断了你最后的念想。说吧，你想怎么比？任何酒。都绕不开色、香、味三个字。既然诸位都听过这天仙醉的名字，那想必也知道传闻中对它的描述吧？那是自然，传闻中天仙醉色如琉璃，香飘十里，味似甘泉，乃酒中之极品。常人别说喝上一口，就是闻上一闻，都会醉倒呀。没错，我王家的天仙醉，一模一样。诸位，请品鉴。哎呀，香味清纯，色如琉璃，这，这才是真正的天仙醉呀、啊！<笑>我以前只是听说过这天仙醉，没想到今日有幸。亲眼所见，这酒香
，你传闻中，哎呦，八丈呀，想不到我有生之年竟然能够见到这传说中的明景，有此天仙罪，我们家必然崛起啊！燕秋，你看见了吗？王家手中有司名酒，每年可获利数亿，我们此刻搭上这条船，获利匪浅。这个时候你还不抛开这个废物，要等到什么时候？周卓帮了我们沈家多次，我相信他。你，周卓，你看到了，仅仅是色香两样，就已经征服了江海的权贵。再说这第三样，喂，诸位，请品鉴。回味甘甜，这就是绝世美酒的滋味吗？喝了此酒。其余名酒都是凡品。王总，从此以后，我只买你王家的天仙醉。对，周卓，色香味，我王家耗费十年酿造出来的天仙醉，那都是上上之品。还想比吗？你怎么比？人家其他酒都算上上品的话，那我这算什么？周家长子周卓，邀诸位江海权贵品鉴什么叫真正的天仙醉。天仙醉，这酒香如此浓郁。天仙出凡人醉，这何止是香飘十里，这简直就是酒醉八方呀！我本以为王家的天仙醉已经是极品，但周卓手中的天仙醉似乎更胜一筹啊！周先生，请给我尝尝。王总，闻见了吗？这才是香飘十里，这才是色如琉璃。至于这味儿嘛，陆先生，别说了，快给我尝尝。这传说中的天仙醉，这可是仙神才能品尝到的美酒，闻一闻就已经是荣幸。对于我等嗜酒之人而言，能够品鉴到如此美酒，我死而无憾呀。至于这味儿，诸位也尝不到了。哎，你，难道我们没有资格？品尝你的天仙醉，这天仙醉本就是世间名酒，存世稀少。即便是我手中，也仅此一瓶。我将其珍藏十年，只为保留个念想。也就是说，我们没有资格喽。不过就是一瓶酒而已，却在这装模作样，当做稀世珍品。你不让人品尝，如何判断这天仙醉的真假？就算你这瓶酒是真的又如何？你周家已经破灭，你手下一瓶酒还能将你这家族复兴？我等在场都是江海的顶层权贵，论资格、论地位，谁可以将你碾压？难道没资格喝你一杯酒吗？你这分明就是不把我们江海权贵放在眼里！你如此护着这酒，不让我喝，莫非你的是假酒？色香味其中两样，这将诸位征服，这怎么可能是假酒？好酒靠的是品，不品如何知道真假？好，既然如此，就选出在场的一位品尝此酒，如何？我同意。不如就将这机会让给我，如何？你又是谁？为什么敢擅闯我王家的发布会？下了你的狗眼！这位就是我龙国首富，山海集团董事长楚俊山。他龙国首富吗？我本准备明日举办点会。为百亿项目招标，今日却听闻此处有天仙醉出世。我本是好酒之人，所以特意前来。小兄弟，可否让我尝尝你的天仙醉？楚总，这个是我王家酿造的天仙醉，请您品尝。这种垃圾也配叫天仙醉？你王家是欺我不懂吗？楚总，不。我王家的天仙醉是严格按照秘方所酿造的，绝对不会错的。这天仙醉不仅配方复杂，酿的工艺更是繁琐，使这小小一瓶酒却就耗时五十年，三代人才能酿。可以说，这每一瓶酒都价值千金。而你王家急功近利，酿造出来的只不过是一些拙劣的仿品，而真品就在这小兄弟手里。小兄弟。不知我龙国首富楚镇山是否有资格品尝这稀世美酒？天仙醉。既然楚总是懂酒之人，那我就破例让你品尝
。周总，您这也太吝啬了，就就这一点，就这一点，已经是千金不换了。几十年了，我终于有机会再品尝个美酒。果然是天天醉啊！这滋味足以让我再回味几十年。小兄弟，你这瓶酒可否给我？我的江海的百亿项目就是你的。这瓶酒能换个百亿项目？这你就不懂了吧？在楚总的眼里，钱只不过是个数字，而像天仙醉这样的绝世美酒才是追求呀。我也是嗜酒之人，如果我也这么有钱，我也会交换。想不到这臭乞丐竟然藏有价值百亿的珍宝，那我沈家岂不是又一步登天了？啊，哎，楚总，您真的是慧眼识珠啊，千金难买心头喜。您用这百亿换这天仙醉，实在是太值了呀！承蒙楚总厚爱，用这酒我不能换。楚总，你知道你在说什么吗？区区一瓶酒可以换取百亿项目。更可以得到我们山海集团的支持，这你都不动心吗？小周的小子，我以丰豪集团的董事长的身份，这瓶酒必须换。爸，你别再胡闹了，这天仙醉本来就是周卓的，你没有资格命令他。既然他还是我丰豪集团的人，他就有义务，应该为公司，为我沈家奉献一切。换，换，沈总，你忘了，昨天晚上。你已经将我逐出丰豪集团，我现在跟你沈家没有一点关系。那又如何？你和我女儿没有关系吗？爸，我同意周卓的意见。你、你、你、你，爸，呃、送沈总回家。回家是，你这，原来，你就是周总，周总认识你，早有耳闻。我最后的一次，你当真不愿意换？这天仙醉，我周家已经此一瓶，是我为数不多的念想，却千金不换。也罢，君子不夺人所爱。如果你改变主意，随时可以找我。既然这位小兄弟不愿交换，那明日酒会照常举行。今日这位江海权贵齐聚于此，我就提前透露一下，明日百亿项目只有两位候选人，一位是王家。多谢楚总的厚爱，我王家一定不负所托。还有一位是。沈家，多谢楚总。鉴于你两家实力相当，那明日酒会上，我们以酒论英雄。周总，董事长的顾问也会下场比比，小心点。江哥，沈总，咱们走吧。别着急啊，王总，这场比试我兄弟赢了，你的实力。别想着反悔。如果让楚总知道你不讲信用，十亿，我立刻打到你们账户上。小朱，咱们走。王鹏是个老头不利，没想到也有今天。兄弟，你这酒这么厉害，早知道，咱们应该多敲他一笔。不、嗯嗯嗯嗯、你怎么了？我不要死。我要周卓死！他一个底层的牢狱，竟然敢跟我动手！你闭嘴！是你，我们的发布会怎么会失败？要不是你，我早已将星辰的广大了一条船上。要不是你，我早已拿下了百亿的订单呀！这一切都因为你这个蠢货！你，你现在就是怪他也没有用。明天我们就要和沈家斗酒了，这是我们最后一次机会。怎么斗？难道你喝酒能赢过这个姓周的？我，你呀、啊！好、啊、吧、啊。病人情况很特殊，他能快速分解酒精，肝部没有任何问题。但是经过上次检查，胃部发现有大面积的胃溃疡，你这样喝下去就会胃出血、胃穿孔。而近期胃部受到外部打击，会加速这个过程。那有什么办法可以医治吗？有，但必须得解决。不行。明天就是酒会了，我必须参加。以你这样喝下去，就算不会不出血，也会有生命危险。周卓，听医生的戒酒，明天的酒会我会想办法。沈小姐，真的没问题吗？放心，我已经安排了不少酒厂高手。这场比试就算不能赢
，我们也能和王家打成个平手。沈小姐太自信，可不见得是件好事。论酒量，这江汉还没有谁是我们三父子的对手。今天这场比试，你们输定了。就你们那点酒量，我一个人就够混你们仨了。叔叔。我承认你酒量不俗，但是想要以一敌三，你还差得少。更何况，你现在能喝？本来昨日你就可以拿到首富的白笑，将我王家置于死地。可惜啊，你错失了良机，把这个机会让到了我王家的口袋之中。几日之后，我不仅要将你周家彻底覆灭，还要让沈家给你陪葬。一个酒神不能喝酒。失去了倚仗，周楚啊，你就会沦为一条废狗。周楚，你三番两次让我丢脸，而这次我要全部讨回来。至于你，沈小姐，如果你现在投靠我还来得及，我还能保你一命。手放干净点。比试还没开始，有我周楚在，你王家就赢不了。狗一样的东西，你现在只有一张嘴硬，只等比试，我会让你输得心服口服。何必和他们浪费时间？当我们王家赢了之后，他们还有沈家，将会任由我们随意。赢家拥有一切，输家一无所有。主主，沈小姐，我们赛场上见。赖小姐，我怎么有种不祥的预感？先进去再说吧。这酒塔怕是有几百杯吧，就算是酒神在世的，也很难喝完吧。沈莹，沈家代表已到，两家聚首，我宣布，这斗酒比试现在开始。等等，楚总，代表我沈家参赛的另有其人，是你沈家人吗？是我从公司中筛选的，是我封豪集团的人。第一，以我的身份，能亲临江海。亲自筛选合作方已经是打破惯例，我不可能因为沈家七十九员工在浪费时间。第二，我要的是王沈两家比试，需要你们亲自下场。所以，沈总，你沈家到底比不比？大小姐，现在该怎么办？沈小姐，不行，让我来。沈小姐，你千方百计邀请我进公司，不就是为了让我喝酒？现在不是，楚总。这场比试，我沈家比了。比？你怎么比？是靠你这个江海第一美女单酒就倒，还是靠你旁边这个弱不禁风的秘书，还是靠这条病狗呢？楚总，今天这场比试根本没有意义，因为我们王家赢定了。他沈家三个代表，两个不能喝，一个病都不能喝，不如此刻就宣布结果，也算是节约时间。沈小姐，如果……如王家所说，你沈家还比吗？沈小姐，要我说，认输吧，也算是给你们沈家保留一份体面。本以为靠着周卓，沈家可以稳稳拿下定台，想不到九神也有倒下的时候啊！真是天不住沈家呀！这百亿大项目，怕是和沈燕秋无缘了。沈小姐，我最后给你一次机会，是否弃权？这比试，我接了。周卓，你不要命了！沈小姐，如果输了，王家也不会帮你。与其等死，不如拼搏。沈小姐，如果你拿我当朋友，别拿我。楚总，我一人挑战王家父子三人。王导，周卓，你一不是沈家人，二从丰豪集团出名，有什么资格站在这里比试？又有什么资格比得沈燕秋的美？他有。周卓是我沈燕秋的未婚夫，他的所有决定就等同于我的决定。是是，我苦苦追了你十年，为你做了那么多，没想到你最后却选择了这个臭乞丐。我选择谁和你王家少爷没有任何关系。周卓他无论是胆识、品行，都在你王家两兄弟之上。即便他是个乞丐，我也会选。哦，听说王家两位少爷都追求过沈家大小姐，没想到竟然最后。被一个乞丐得逞，输了不丢脸，输给乞丐，这王家的脸都丢尽了。立刻开始比试，我要看这个废狗死在今天的酒会上。不到，我王家同意周托替沈家出战
随时开始。周主啊，来喝酒只是为了助兴，他今天你死我活。今天的比赛很简单，五分钟时间，哪一方喝的酒更多，哪一方就获胜。赢了，我们王家赢了。周主，纵使你酒量超群又如何？纵使你以一敌三又如何？你只有一张嘴。五分钟的时间，我们父子三人能喝你三倍的酒。楚总，这不公平。这桌以一敌三，本就是劣势，而这规则却是针对他。这个世界、啊、本就不公平。我能给你们提供一次比试的机会，已经是一种恩赐。沈小姐，这已经是你第二次。至于，看在昨日那一杯天仙醉的份上，我不和你计较。若要是有第三次，脑子取消，和你沈家的合作。谁还有意见？我王家一向与楚总马首是瞻。楚总说什么，那就是什么。姓周的，现在没人能救你，摆在你面前的只有死路一条。想不到我费尽心机，终于能在酒桌上赢你一次了。我要把我以往输掉的一切都拿回来，连天都要祝。皇上，你还没赢呢。周主，当我拿起这杯酒的时候。我们王家就已经赢，周总，比赛可以开始。五分钟倒计时，现在开始。周总，我们王家现在已经领先三比了，是吗？这个姓周的干什么？他该不是想用冰酒统喝吧？绝对不可能，这酒坛上每一种酒都不同，混在一起，这谁还能喝得下去？我活了这么多年。还没有看过谁用桶喝酒，虚张声势。姓周的，你拿个破桶吓唬谁呢？我们是斗酒，不是见你在路边吃剩饭。像你这种粗鲁下贱的货色出现在这里，简直就是对江海权贵、对楚总的侮辱。你说完了吗？说完我开始。你要干什么？楚总，难道是？今日难得江海权贵齐聚于此，又有龙国府亲临，我周卓敬大家一个四海欢腾。好，哈哈哈哈哈！好，左良，这个、我周卓领先你王家二十倍。王总，继续喝呀，还有四分钟。爸，不是周楚就像怪物一样，我们三个也喝不完，怎么办？继续喝，还有规定，此刻一定要在硬撑，只要我们坚持下去，就能赢。对，周楚，别硬撑了，刚刚这一桶已经是你的极限，再喝，你就是死。周楚，没事。这一次，我敬一个八方来财。这二十倍不够，四十倍不够，我再送你二十倍。周卓，够了。还不够，我今天要让他王家欠我周家的，一杯一杯喝回来，我要让他王家。替我周家偿命，今日不是我死，就是王家这群败类葬身酒场。王鹏、王广志、王天少，这位是我替周家上下敬你的。啊、不喝了啊！我们不喝了。楚总，这个姓周的疯了。我们王家不能和一个疯子比试。我得罪了四百亿，妖变江海的权贵，才组建了今日酒局，把你现在去告诉顾里啊！你是拿我消遣？呃，楚楚总，我们不是那个意思，我们不是不理、啊，我们是认输。我们愿意将将您的百亿项目共同赏给沈家。可以，走，楚总，就先告辞了。认输可以，走不行。你王家父子
，要把周泽进的酒还了回去。凭什么要我们王家给一个臭乞丐敬酒？因为这是你欠我周家的。婉儿，这又是谁？能自由出入这种场，莫非是楚总的客人？你是谁呀、啊？竟然敢管我们王家的事儿！婉儿，你终于回来了。是啊，我回来了，可你依旧还是那个废物。不过就是王家的几只杂碎，竟然也让你如此狼狈。你知道当年我为什么离开吗？就是因为你不上进，忘记了我们周家的血海深仇。周家已经没了。这只是你胆小懦弱的借口。今日我周婉儿回来，就是要将周家失去的。都一笔一笔的讨回来，从罪魁祸首王家开始，然后就是这些帮凶，我要他们都付出代价。而你疯了，疯的是你！我一心想着报仇，一心想着复兴周家，而你却只想着情情爱爱。我明白了，楚总的身边顾问就是你，今天的演戏都是你策划的。没错，周婉儿当年流落京城街头，是我一手将她培养成。上海集团的特邀顾问，而这一次上海集团在江海投资，也是他的决定。否则，以我上海集团的权威，怎么可能在江海这个小地方投资呢？我花费了数年时间，终于将这江海学会汇聚在此了。周二，都想什么？当年我周家不死，他们不公司，我周家人死伤，他们没有事，我们兄妹二人流落街头。他们嘲笑歧视，我就是要将这些冷漠、自私、傲慢之辈绳之以法，送下地狱。我儿，你别做梦，你要报复王家人，我支持你，但是你不能滥杀无辜呀。婉儿，你哥哥说的没错，你不许走，这里没有你说话的份儿。我哥当年就是太懦弱，才会任你摆布。怎么，今天还想控制我？周儿，够了！既然我们谁都说服不了对方，那就用周家的方式来解决。谁赢了？听谁的？我赞成。婉儿自从入我上海集团，就凭借她惊人的酒量，替我解决过无数酒局，我还从未见她败过。而你周卓酒量也十分不俗，刚刚那三桶酒，着实让我倍感震惊。我现在倒想看看，你周家两位豪杰到底谁才是第一？来人，舍累了，今天。既要解决这山海区权贵生死，也要解决谁才是真正的酒神。婉儿，没想到我们五年没见，再见面，就是以这样的方式。少废话！当年我没赢过你，如今在外磨练的五年，我已经今非昔比。今天，我就让你知道我为什么是你哥。糟了糟了，我第一次看到有人和周卓旗鼓相当。我相信周卓。他一定可以的。继续。再说，放心，有哥在，不会让你输的。你喝不了的酒，哥喝。我宣布，中国还是当之无愧的酒神，酒神，酒神。周卓他得了胃病，本来已经决定戒酒，而你呢，就一再的逼他。没事，今日过后，恐怕再没人敢跟我喝酒了。婉儿，就像平时，是我赢了。按照约定，你要放过这些无辜的人。我，我答应你，放过那些权贵吗？周小姐，大人有大量
，我王家从此以后与周小姐马首是瞻。那你们三个难逃一劫。周小姐，周哥，你们周家的事情和我一点关系都没有呀！我也是几天前才知道，是他们，他们害了你们周家。我要是早点知道，我也可以替你们报仇呀，周哥。为了活命，连家人都能抛弃，看来我那几巴掌还没把你打醒呀。你放心。我不会为难你们的，婉儿，他们还欠我六十杯酒。来人，给三位王总送酒。报告。九神，你现在想干什么去？别叫我九神，我累了。我现在就想回家见老阿吉。